件白色的 T 恤。臭完的感觉太幸福了吧。原来是个梦啊，不过这个梦的感觉也太真实了吧！哇，这个梦可真值！创可贴，这不是梦！你被人偷吻了！我给你算算。你把昨晚所有和你有过亲密接触的男人都说一遍。昨天晚上项目组聚餐，整个组的人都在。这个项目能够顺利立项，也离不开大家的努力，尤其是我们的主策划。这就是我师傅陆白，只要他一个眼神瞪过去，全公司都不敢说话了。他只要瞪我一下，我都要被虐死了。干掉啊！莹姐，少喝点酒，可以拿了一盒植物奶。是开始我的追爱之旅啊！等等，万一亲你的人不是那三个人呢？会是这几位人间尤物吧？到我办公室来一趟。难道真的是诗？师傅，你找我了。过来，坐桥段里面这个转椅的设计有问题，男主人公的互动根本就不成立。我跟你说过很多遍了，以后这种桥段一定要亲自去体验一下。知道了，师傅。虽然有几处逻辑漏洞，但整体还算新颖，过会应该没有问题。师傅不会是故意的吧？想什么呢？嗯，没有，没想什么，师傅。你难道就没有别的什么事情要跟我说了吗？开会之前，把策划案再完善一下。不是师傅，我们这个项目的亮点呢，就是通过单元故事营造不同的恋爱感，来提升用户体验。就算我们在单元式的游戏里面设置了充值关卡，用户也不一定买单。已知的竞品中并没有成功案例。所有的项目在成为爆款之前都没有成功案例的支撑。韩婷婷，嗯，你还没恋爱吧？让一个舞台 solo 来当项目的主策划，怎么能让用户有真实的恋爱感？你
的意思是，借刑侦的就得杀人，写玄幻的就得去修仙。我们会去做数据调查，用足够的细节，让用户相信。Yes， 师傅还是挺我的。项目的业绩，由各项目组自己负责。散会。刚才为什么走神？哦，我刚才在……这次是因为项目已经立项了，再有下一次，你的项目都不用上回。结合修改意见，尽快完善。知道了，师傅。师尊终究是师尊，我只要看他那一脸清心寡欲的样，简直跟喝了忘情水似的。我现在是明白了，你别说接吻，我就连跟他直线距离小于五厘米，我都去做过他玷污他，之前绝对是错觉，肯定不可能是他。有你现在这一银的功夫，早就已经试探了八百回了。试探也得有机会啊！妈呀，机会来了，师傅，还真来了，怎么办？怎么办？关键时刻，绿茶的撩男大法一个都想不起来了。管他呢，来吧。哦，师傅，我这个水好烫烫，能不能帮我拿一下喜欢自己身边。